Hi everyone, I am Varun from Only English. Today we will read the first poem of class 10th CBSC from first form, first flight. अब एक चीज़ और बताते हैं कि ये मेंशन नहीं है कि पहला पोएम लेकिन आपको पहले चैप्टर में ही पोएम को वन टू थ्री करके काउंट नहीं किया गया तो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है तो जो ये पोएम ने लिखा आप ये देखिए एक पोएम और पोम होता है तो भी कभी आप सुनते होंगे कि कोई टीचर पोम कहता है कोई पोएम तो दोनों ठीक है क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में पोम कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में पोएम ही कहा जाता है तो प्रोनाशिएशन के पीछे हमें नहीं जाना है लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हमें ब्रिटिश इंग्लिश हम पढ़ते हैं तो पोएम और अक्सर जो है अमेरिकन इंग्लिश ने इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया पूरे वर्ल्ड में इसलिए कभी कभी आप सुनते होंगे कि टीचर वगैरह पोम कहता है तो कभी भी आपको इस बात का ये नहीं होना चाहिए कि हम पोम क्यों नहीं कहते हैं पोएम कहते हैं तो हमारा गलत है तो ये चीज़ हम आपको रिमाइंड करवा देते हैं ये सब शुरू में आप बता दिए बाद में नहीं बताएँगे अब यहाँ जो ये जो राइटर है इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा होगा उसका एक चैप्टर था रोड नॉट टेकन वहाँ पर भी पढ़ा होगा यहाँ पर भी पढ़ते हैं ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि रोमां रोमांटिक पोइट था और ये रोमांटिक पोइट इस सेंस में था कि नेचर से इसको बड़ा ही पसंद था जैसे जॉन किट्स को भी हम कहते हैं तो जॉन किट्स तो बड़े ही फेमस थे दोनों चीज़ के लिए लेकिन ये काफ़ी नेचर से और ये एक अमेरिकन पोइट थे जिनका कि जन्म जो है ट्वेंटी सिक्स मार्च एटीन सेवेंटी फोर्थ को हुआ था और ट्वेंटी नाइन्थ जनवरी नाइन्टी सिक्स को उनका डेथ हो गया था लेकिन शुरुआत में आ, इनका जो जितना सारा जो पोइम वगैरह या जो शुरुआती काम थे इनके इंग्लैंड में पब्लिश हुआ था खास करके जो इंग्लैंड में कंट्री साइड थे वहाँ पर और उसके बाद इसीलिए नेचर की बात भी करते हैं और उसके बाद बाद में आकर के अमेरिका में ये फेमस हुए तो शुरुआत में इनका इंग्लैंड में ही हुआ था अब यहाँ जो पोएम है इसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो बहुत छोटा सा पोएम है तो यहाँ डस्ट का मतलब गंदगी नहीं है डस्ट का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ झरना यहाँ पर अब एक चीज़ बता देते हैं कि जब भी आप पोएम पढ़ते हैं तो पोएम का एक लिटरल मीनिंग होता है और एक डिफरेंट मीनिंग हम कह सकते हैं कि एक मेटाफरिकली मीनिंग होता है तो पोएम एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होता है कभी कभी फ्री वर्ड्स में लिखा जाता है तो एक आसान से नहीं कभी कभी इतना जो मेटाफरिकली लिखा जाता है तो उसमें आपको पता नहीं चलता जैसे यहाँ डस्ट का मतलब आपको पता लेकिन यहाँ डस्ट का मतलब झरना हो गया यानी कि स्नो का झरना यहाँ आगे जा करके पता चलेगा स्नो का झरना तो क्या है इस पोएम में कि राइटर जो है कहता है द वे द वे अ क्रो अब यहाँ पर द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री अब बता देते हैं कि हमारे इवन कि जो क्रो होता है क्रो को अच्छा नहीं माना जाता है ख़ास करके आपने यहाँ आप देखते होंगे इंडिया में एक क्रो होता है जो कि कंप्लीट ब्लैक होता है वैसे दोनों क्रो ब्लैक ही होता है लेकिन एक में छोटी सी वाइटिस कलर का थोड़ा सा ग्रे हम कह सकते हैं बना रहा था एक कंप्लीट ब्लैक होता है तो जो ब्लैक वाला होता है कहते हैं कि हेलो ये प्रेत का वो है मतलब कि दूत है इस तरह से हम लोग कहते हैं तो क्रो को अच्छा नहीं माना जाता है ना अपने समाज में ना जो यूरोपियन समाज है वहाँ पर तो जहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा तो क्रो को मोरिंग लिखा जाता है मतलब शोक का ये एक दूत कहा जाता है एक तरह से इसलिए कहते हैं वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री अब ये हेमलॉक ट्री जो होता है ये एक बड़ा ही पॉइजनेस ट्री होता है एक तरह से क्रिसमस ट्री के तरह होता है लेकिन क्रिसमस ट्री आ, तो काफ़ी थोड़ा सा हार्ड होता है काफ़ी इसके जो ब्रांचेस काफ़ी सॉफ्ट होता है तो पॉइजनेस प्लांट ट्री विद ए स्मॉल वाइट फ्लावर इसमें होता है तो ये जो कहता है अब ये दृश्य दिखा रहा है बताने की कोशिश कर रहा है और हम मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं पिक्चर बना करके नहीं दिखा पाता हूँ कि इतनी मेरे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है इसके लिए हमें माफ़ करें आप लोग लेकिन समझाने में मैं कोई अभी कम कोताही नहीं करूँगा तो एक तरह से ये मान ले एक दृश्य है जहाँ पर कि जैसे हम अगर कश्मीर में जाते हैं और एक जगह से ट्री होता है और ट्री के नीचे हम खड़े होते हैं ऊपर से बर्फ़ हमारे ऊपर में गिरता है तो एक दृश्य हम मान लेते हैं कि वो दृश्य है कि द वे अ क्रो और उस जो ट्री और जो ट्री है उस पर एक क्रो बैठा हुआ है तो अब क्रो बैठा हुआ है 
या फिर आकर के बैठा है या फिर वो क्या कर रहा है इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ नहीं बताया लेकिन ये जरूर बताया है कि द वे अ क्रो शुक ऑन मी यानी कि जिस तरीके से एक क्रो ने क्या किया झारा क्या जा रहा द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि स्नो का जो है टुकड़ा कह सकते हैं एक तरह से हाँ जैसे स्नो का पार्ट कह सकते हैं सो द वे अ क्रो शुक डॉन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री यानी अब हेमलॉक जो होता है पॉइजनेस होता है क्रो भी शोक का इंडिकेशन होता है तो एक तरह से बताने की कोशिश कर रहा है कि आप बड़ा ही जो कहते हैं जब अंदर से लोग निराश होता है हताश होता है जब आपकी मन में बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो कि आपको अच्छा फील नहीं कर पाता है तो एक वो मोमेंट बताता है लेकिन इसका हमेशा जो होता है हमारे साथ अगर कुछ बुरा होता है तो हमेशा बुरा आ, कुछ अच्छे के लिए भी होता है तो यहाँ पर कहता है कि जिस तरीके से क्रो ने उसके ऊपर स्नो गिराया तो ये एक तो क्रो एक तरह से वो पॉइजनेस ट्री से तो उसका जो दिन है और ख़राब होना चाहिए काफ़ी बुरा हो गया लेकिन आगे क्या होता है ये हमको पता चलता है फिर कहता है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चांस ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रियूड अब यहाँ पर एक रियूड का क्या मतलब होता है हेल्ड इन अ रिग्रेट तो अब देखिए यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे साथ अगर बुरा होता है हम अगर बुरे कंडीशन से गुजर रहे होते हैं तो कोई कोई और कुछ बुरा चीज़ देख लेते हैं या हो जाता है तो अपने आप को और बुरा फील करने लगते हैं मतलब कि अंदर से हम टूट जाते हैं लेकिन नरेटर यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि एक जो उनके साथ घटना हुआ वो अच्छे में परिवर्तन हो गया कि क्रो जो कि अच्छा नहीं माना जाता हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनेस है वहाँ से उसके ऊपर बर्फ गिरता है मान लेते हैं कहते एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं आप इंग्लिश का प्रिपरेशन करके जा रहे हैं तैयारी है नहीं आपका रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया आप कहेंगे ओह भगवान क्या होगा पता नहीं क्या होगा मेरा तो एग्ज़ाम और बर्बाद होने वाला ये हम सोचना शुरू कर देते हैं एज ए ह्यूमन बींग लेकिन नरेटर जो है ये जो राइटर है ये बताता है कि जो राइटर वगैरह होते हैं जो पोइट वगैरह कितने पॉजिटिव थाट वाले होते हैं कि वो इस निगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करते हैं और हम लोगों को भी यही संदेश देते हैं कि हमेशा निगेटिव निगेटिव नहीं होता है जो हमारी फीलिंग्स होती है वो हमेशा बुरा नहीं होता है तो कहते हैं अ वे अ क्रो सुख डॉन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्राम अ हेमल ट्री हैज़ गिवेन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड यानी उसके दिल में बदलाव आ गया इन सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड यू यानी अब यहाँ पर रूट का हमने क्या मतलब कि हेल्ड इन रिग्रेट यानी कि वो जो निराश था वो जो उदास था वो जो पूरा फ्रस्ट्रेशन में था या वो जो काफ़ी जो स्थिति उसकी खराब उससे वो बच गया तो अब ये बताने के ऊपर वाले लाइन में बताने की कोशिश किया है कि, कि कितना ही बुरा एक भयावह सा दृश्य था कि एक क्रो जो है एक क्या हेमलॉक पॉइजनेस ट्री से वो बैठ करके जो है डस्ट गिरा देता है लेकिन वो जो डस्ट गिरा तो उससे क्या हुआ उसका जो ऑलरेडी जो उसका पार्ट जो था जो कि काफ़ी ख़राब था वो उसके दिन का जो है उसके दिन को चेंज कर दिया था हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड यानी कि उसका दिन ही बदल गया उसका दिल ही दिल ही बदल गया एन सेव एन सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड यू और कुछ जो है उसका दिन जो है बचा लिया यानी कि पूरी तरीके से वो बर्बाद नहीं हुआ तो ये सब चीज़ें हमें बताने की कोशिश करता है नरेटर कि हमेशा हमें जो कोई घटना होता है वो हमेशा बुराई के लिए नहीं होता है तो बस छोटा सा ये पोयम था इसका यही मतलब हुआ कि जैसे ही वो पोइट जा रहा था या फिर कहीं वो ट्री के नीचे खड़ा था क्रो ने उस पर से डस्ट उस पर झार के गिरा दिया वो डस्ट गिरने के बाद उसको बुरा नहीं लगा उससे क्या हुआ उसका जो ऑलरेडी लाइफ में गड़बड़ी चल रही थी या वो जो निराश था उदास था वो सब चेंज हो गया अच्छाई में कन्वर्ट हो गया ठीक अब इसमें थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं एक चीज़ और बताते हैं कि लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच में क्या डिफरेंस जो लिटरेरी डिवाइस होता है वो आपको पता होगा फिगर ऑफ स्पीच भी आपको पता ही होगा फिर बता कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है कि जब वर्ड का अपना लिटरल मीनिंग ना निकल के वेन द वर्ड्स means something different from their ordinary meaning यानी कि ordinary meaning से जब कुछ अलग मतलब उसको हम figure of speech कहते हैं और जो literary device होता है उसके अंदर में ही ये सब चीज़ आ जाता है figure of speech को तो अब यहाँ पर literary device में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा rhyming scheme क्या है तो पहले rhyming scheme कैसे find करते हैं कि जैसे देखिए crow crow का जो sound है वो किससे match कर रहे हैं snow से तो और 
क्रो के बाद कौन सा लाइन है क्रो और मी तो यानी पहला क्रो हो गया ए और बी हो गया मी फिर क्रो का जो इंडिया साउंड है वो किससे मिला स्नो से तो इसका जो राइमिंग स्कीम होगा वो होगा ए पी ए बी यानी क्रो स्नो मी और ट्री तो यानी क्रो से स्नो का और मी से ट्री का तो ए बी ए बी पहले का ये हो गया दूसरे का देखते हैं अब यहाँ पर कहता है हार्ट मूड पार्ट एंड यूट तो अब यहाँ पर हार्ट क्या हो जाएगा ए बी ए बी तो हमने पढ़ लिया है सी डी सी और डी यानी हार्ट से किसका हो रहा है पार्ट का और मूड से किसका हो रहा है रियूड का तो जैसे यहाँ पर था ए बी ए बी ए बी हमारा था उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा सी डी और सी डी जो है हमारा क्या होगा हमारा राइमिंग स्कीम होगा अब इसमें राइमिंग स्कीम के बाद इसमें और जे देखते हैं कि एक होता है इंजॉयमेंट ई एन जे ए एम बी एम ई एन टी इंजॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि जब लिटरे जब ये लाइन जो होता है ख़त्म ना हो करके रिपीट हो जाता है यानी कि पहला लाइन शुरू हुआ वो ख़त्म ना हो करके जैसे देखिए द वे अ क्रो सुक डाउन या जैसे द वे ऑफ क्रो यहाँ ये लाइन ख़त्म नहीं हो रहा उसी लाइन को आगे यहाँ पर सुक डाउन ऑन मी कर दिया द डस्ट ऑफ द स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री यानी ये लाइन जो है रिपीट हो कंटिन्यू uh, है इस लाइन को तो कहते हैं वेन सम सम सेंटेंस कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लाइन जब ये कोई सेंटेंस जो होता है वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू है उसको हम कहते हैं इजाइमेंट तो यहाँ पर दूसर ये हो गया तीसरा इसमें क्या होता है एसोनेंस uh, एक इसको कहते हैं एजोनेंस या एसोनेंस भी कहते हैं एजोनेंस क्या होता है कि जब सिमिलर जब दो क्लोज वर्ड हो और उस दो क्लोज वर्ड के बीच में कॉन्सोनेंट का साउंड जो हो वो हो उसको हम कहते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर शुक डाउन ऑन तो यहाँ पर ओ दोनों तीनों वर्ड एक साथ है यानी कि ओ ओ और ओ तो ये इसको हम कहते हैं एजोनेंस यानी कि जब सिमिलैरिटी इन द साउंड बिटवीन द सिलेबल्स क्रिएटेड बाई सेम वॉबल इसको कहते हैं एजोनेंस को कहते हैं कि सिमिलैरिटी इन द साउंड बिटवीन द टू सिलेबल्स क्रिएटेड बाई द सेम तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिल गया उसके बाद आता है एलिट्रेशन एलिट्रेशन क्या होता है कि जब दो वर्ड रिपीट होता है खास करके जो कॉन्सोनेंट होता है तो पहले वाले में हम ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं कि द और वे अलग है दूसरे लाइन में भी नहीं देख रहे तीसरे में भी नहीं देख रहे चौथे में देखते हैं उसके बाद देखते हैं यहाँ देखिए सेव्ड और सम एस का जो साउंड है यहाँ पर रिपीट हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर तो इसी को हम कहते हैं एलिट्रेशन तो इस तरीके से हमारा ये जो पोएम है ये ख़त्म होता है मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ टिल द टाइम हैव ए गुड डे बाकी हम जो आपको इसके और भी जो लिटरेरी डिवाइस होता है इसका हम एक तरह से एक दिन और क्लास लेंगे और अगर आपको हमारी पोएम वगैरह जो हमारी ये चीज़ पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और ताकि हमें और इनक्रेजमेंट मिले कि हम और भी और वीडियो बनाएं क्योंकि हम ग्रामर का भी वीडियो बनाने वाले हैं तो इससे आप लोगों के इनक्रेजमेंट से ही हम इनक्रेज हो पाएंगे टिल दैट टाइम हैवे गुड डे